Buenos días, hermanos Good y morning, hermanas. brothers and sisters. Es un privilegio el poder it estar a, acá en esta mañana. It is a privilege to be here this morning. Gracias a los líderes y a ustedes como congregación. Thank you to all the leaders and to you as a congregation. Eh, voy a invitarles a que me sigan con su oído o si traen su Biblia. Vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Juan. I'm going to invite you to follow me with your Bible or follow me with your ear. We're going to be on uh, chapter 1 of John. Y la palabra del Señor la vamos a leer and honrando the, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. And we read the word of, the, of God honoring the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y al que... Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es palabra de Dios. This is God's word. And I hope you guys were reading along the slides um, are also up there. So that we can continue on with the service. Les voy a pedir que me acompañen, inclinen su rostro. Vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios nos hable. I'm going to ask you guys to close your eyes and please pray along with me so that we let the Holy Spirit talk to us this morning. Padre Santo, en esta preciosa mañana, oramos para que tu presencia y ese olor fragante de tu Espíritu Santo pueda, Dios mío, ser derramada en esta congregación. Dios mío, úsame a mí para que tu palabra caiga en esa tierra fértil y de fruto al ciento por ciento, Padre del Cielo. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra. A ti, mi Dios, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amen. Heavenly Father, Lord, we thank you this morning, Lord. Holy Spirit, please come on to us, Lord. Help us understand, open our minds, open our hearts, Lord. Use me this morning, Lord, as a cup to be used so that you can speak to this congregation today, Lord. In your name, Jesus, amen. Pues el tema de esta mañana es el poder del Espíritu Santo. Today we're going to talk about the power of the Holy Spirit. Eh, ¿Por qué quise empezar haciendo referencia al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo tiene muchísimo poder porque es el mismo Dios. The Holy Spirit is very powerful because it, because it is God himself. Y vemos que sus acciones son las que solamente Dios puede hacer. His actions are what only God can do. Esto nos conecta con el principio que es desde el Génesis, el capítulo 1, ¿verdad? This connects us from the beginning in Genesis chapter 1. Y dice aquí que en el principio, ¿verdad? Es fue hecho por el verbo. Todo fue hecho por él. In the beginning, everything was made by the word. Everything was created by him. El Espíritu Santo fue la causa del nacimiento virginal the de Holy, nuestro Señor Jesús. The Holy Spirit was the cause of the virgin birth of Jesus Christ. El Espíritu Santo es el agente a dar las escrituras inspiradas. He was also the agent in giving the inspired scriptures. El Espíritu Santo estuvo involucrado desde la creación del mundo. He was involved in the creation of the world from the beginning. 
En los tres primeros versículos vemos que nos indica y nos dice que el verbo existía desde un principio. In the first three verses that we read, it tells us that the verb existed in the beginning. Solamente quiero decir que los dos pastores atrás han estado predicando acerca de esta misma serie, capítulo 1 del libro de Juan, y the, lo han hecho perfectamente. The previous uh, preachers, um, pastors that have been preaching on this word have done an excellent job. Pues, lo que nosotros nos uh, podemos entender y comprender en, en estos versículos. What we can understand in these verses. La palabra de Dios nos está hablando de un verbo, nos está hablando de la vida, nos está hablando de la luz que venía al mundo. The word of God is asking or is telling us about the word, is ask, letting us know about uh, the light and um, what was coming to the world. Pero también nos habla de las tinieblas. But it also talks about darkness. Y nos indica, nos da saber que hay dos grupos de personas. And it gives us or it lets us know that there's two types of people. A los que le creyeron y those, los que no creyeron en él. Those who believed and those who did not believe. Tenemos mucho que aprender. We have a Amen. lot to learn. Amen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? How a are we going to do this? Through the word of God. Y en esta mañana estamos para aprender un poco más y que el, el Señor nos refresque la mente una vez más. Cómo We're here aprender de él. to refresh. God is here refreshing us on the verbs or the verses that we read. But also he's asking us to depend on him. Dice que Cristo es la revelación de la salvación. Christ is the revelation of salvation. El verbo, the word, quien estaba involucrado, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. And who was involved? God Father, God Son, and God Holy Spirit. Y es impresionante cuando uno lee la Biblia. And when one reads the Bible, it is impressive. Porque nosotros pensamos que el Señor Jesús nació cuando nació de María. We think that God, Jesus, was born when he was born of the Virgin Maria. Pero la Biblia nos dice que él ya existía. But the Bible lets us know that he already existed. Igual que el Espíritu Santo. Just like the Holy Spirit. Se movía sobre la faz de la tierra. He moved above the waters of the earth. Y al Espíritu Santo no se le llamaba Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. The Holy Spirit wasn't the Holy Spirit in the Old Testament. A ellos, a, al Espíritu Santo le decían el soplo, they called it el fuego, a wind, o viento. the fire, or a whisper. Pero una vez que fue culminado el cumplimiento del de Señor Jesús viniendo a la tierra, but once it was the, the scriptures were, came to, to be and Jesus came to earth, es donde se activa el Espíritu Santo. That's where the Holy Spirit is activated. Y ahí vemos que viene desde un principio, hay una base donde está el Padre, Haciendo el plan perfecto de él para el mundo. And that's where we can see the Father creating this perfect plan for the world. Por eso dice, hagamos. And that's why it says, let's do. Y esto nos llama a la unidad. That calls us to unity. No excluye a nadie. It doesn't exclude anyone. Todos somos de Cristo. We are all Christ. Pertenecemos a él. We belong to him. Por eso me encanta el, 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 el lema que tienen acá. That's why I love, you know, this belong, church. Believe, become. And the, you know, the Ese slogan that we señor. have. Believe, no, belong, believe, become. become. So, nos enseña 
tal vez no, no lo comprendemos, no lo logramos a entender, pero el Señor nos está hablando a través de esas palabras tan pequeñas, belong, believe, become. God is talking to us in those words. They're so tiny and they're so small, but yet they're so powerful. Tienen poder. They have power. Entonces nosotros pertenecemos a alguien. We belong to someone. Y saben qué es lo que a mí también me encanta y quisiera hacer un énfasis en este apóstol Juan. I would like to make an emphasis uh, in John's word. Dice que él era, venía a dar testimonio. He was coming to be a witness. Eso es alguien que le sirve y que predica al Señor. That's somebody who serves and preaches God's word. No viene a hablar de lo que yo creo, de lo que yo sé, de lo que yo pienso. Viene a decir algo que conoce, que ha experimentado, porque el apóstol Juan estuvo así cerquitas con el Señor y vio milagros. It's not coming and talking about what I know. It's not talking and coming and saying, this is what I say or this is what I believe. It's he was with Christ himself and it's he came as a witness to the Lord. ¿Qué es lo que hace un testigo cuando lo llaman a la corte a testificar? What does a witness do in a courtroom? Va a testificar algo que sí vio con sus ojos. He's going to testify because he saw it with his own eyes. Algo que conoce a la verdad. Something that he knows to be truth. No van a llamar a la corte a alguien que, que no estuvo allí presente en, la, en el evento. Somebody's not going to come to court, somebody that didn't see it, somebody that doesn't know what happened. Eso somos nosotros en Cristo Jesús. That's who we are in Jesus Christ. Conocemos a Dios. We Know God. Hablamos de él. We talk about him. Nos enamoramos de él. We're in love with him. Y damos amor al resto del mundo. And we give love to the rest of the world. Nosotros solo venimos a hablar la palabra del Señor. We just come to speak the word of God. El Señor se encarga de hacer el resto de lo que él tiene que hacer con cada uno de nosotros. God is the one that actually handles and does whatever he needs to do with each and every one of us individually. Eso es lo que hace un predicador, un siervo del Señor, es un esclavo del Señor. Por eso a dice, preacher is also like a, a slave of God. Por eso dice en las Escrituras el apóstol Pablo, the word que of él God está says preso en Cristo Jesús. that he's a prisoner in Jesus Christ. Ya no vivo yo. I don't live anymore. Sino Cristo vive en mí. Christ lives in me. Entonces esto es lo que nos está enseñando a través de, del apóstol Juan en esta mañana. So this is what we're, what we're, he's letting us see through the apostle John. Dice el verso 11, a lo suyo vino, verse los 12 suyo no le conocieron. Says he came to his people, no but they recibieron. did not receive him. No le recibieron. They did not receive him. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahí? What he wants, or what are, is it that it's trying to tell us? Que Dios está con, en, toda, en toda mente que cree en el Señor, pero muchas veces tenemos todavía una venda que no nos deja caminar, no nos deja ver la realidad, la verdad de la verdad. That sometimes we might even just have a blindfold that we can't really see the truth, that we can't really walk Sé que los judíos, los judíos se jactaban que le conocían a the Dios. The Jews would say, we know him. Pero cuando vino la luz que Cristo Jesús no fue así. But when the light came that Jesus brought, it wasn't like that. Y aquí no está hablando solo de los judíos, sino de los fariseos. También. It's not just talking about the Jews, but also the Pharisees. Entonces, esa luz verdadera está. That true light is there. El verbo ya vino. The word came. Pero tenemos que verlo como ese hermoso presente regalo. We have to see it as a gift, a gift in the present. Juan nos deja una gran lección aquí. 
John gives us a big lesson here. En el verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo envuelto, yo digo en carne. In verse 9, it says that the true light, which lightened every man that come into the world, he was in the world, and the world was made by him, and the word knew him not. He came onto his own, and his own received, received him not. ¿Por qué venía esa luz? ¿Por qué fue necesario que viniera al mundo? Why did that light have to come to the world? Porque Dios, desde el Antiguo Testamento, eh, se, pra, se, uh, se practicaba la ley de Moisés solamente. Because previously, only the law of Moses was what was being done and accepted. Entonces nos indica que había... So there was darkness in those times. Pero ¿qué son las But what is darkness? Los problemas. Problems. La soledad. Loneliness. La tristeza. Sadness. Desprecio. Nosotros tenemos que confiar que hay un Dios que ha venido mm -hmm. para hacer nuestra luz. We need to be confident that there is a God that came to this earth to be our light. No tenía necesidad el Señor Jesús de venir. Si sí, su mano, igual que usted y que yo. Jesus didn't even need to come and become human just like you and me. Él nació de mamá. He was born of a mother. Creció en estatura y en sabiduría. He grew in, in size and in wisdom. Comía. He would eat. Como nosotros. Just like us. Lo único. The only thing es que él no pecó. was that he did not sin. Es la gran del gran Dios That's the big difference of this great living God. That's why he has to be in first place, our priority, because he's our strength. Se hizo humano. He became human. Para entendernos. To understand us, para amarnos, to love us, para abrazarnos, to hug us. Él sabe cuando usted y yo estamos tristes. He knows when you and I are sad. La cosa es que nosotros tenemos esta luz. We have this light. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, but if we don't have Christ in our heart, hay mucha tristeza. There's a lot of sadness. Pensamos que las puertas están cerradas. We think the doors are closed. Pero si le decimos Señor, but if we say Lord. Ven a mi vida. Come to my life. No va a haber ninguna tiniebla. There isn't going to be any darkness. Que lo entristezca. That will sadden you. Porque él es la luz. Because he is the light. Y las tinieblas. De la... No, no tienen tanta fuerza como el poder de Cristo Jesús. And darkness does not have any power over Jesus Christ. Yo puedo um, poner el ejemplo del, del hielo cuando... Uno saca hielo del freezer. When you take ice out of your freezer, lo pone, you put it, puede estar no tan caliente, pero, maybe it could be not so warm, pero el hielo se derrite rápidamente. But the ice will melt. Eso es la tiniebla. That is darkness. Cuando le alumbra el when poder de Dios. the light of God shines over it. Entonces nosotros tenemos esa luz, esa lámpara gigante. We have that light, that large lamp. Para poder pelear la buena batalla. To be able to fight the good fight. Entonces dice que nosotros, la, seg la seguridad de todo creyente, de todo ser humano, la va a encontrar en Cristo Jesús. The only security we're ever going to find as believers in Jesus Christ is going to be in him. Dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe in his name, which were born not of blood, nor of will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Es tan interesante escuchar esta palabra más. It's so interesting to hear this word more. 
Es como cuando escuchamos un pero. When we hear a but. Eso hace la diferencia. That makes a difference. Es como cuando uno le dice, estás haciendo buen trabajo, pero. It's when somebody tells you, you're doing a good job, but. El pero es, es da nervios. But is, makes you nervous. <laughs> ¿Qué me va a decir? What are they going to tell me next? Pero aquí dice más. But here it says more. ¿Qué significa la palabra más? Significa What derecho. What does it mean? It means entitlement. Dios, como nosotros le hemos creído, nos da derecho a We ser hijos de God, él. We believe God, so he, God's giving us the right to be his children. ¿No es hermoso eso? Isn't that great? Sí, o sea, yes. yo... Gracias, Señor. Thank you, Lord. Me das derecho a estar contigo you porque me has adoptado. You give me a privilege to be called your child because you've adopted me. Who loves Dios? me more than you, Lord? ¿Quién lo ama usted Who más que Dios? Who loves you more than, than God? Sin dejar menos a nuestro papá, a nuestros familiares. You know, we don't want to make anyone lesser, our parents, our family. Pero Dios. But God. Dio la vida por usted God y por mí. gave his life for you and for me. So it's, it's, it's hermoso, maravilloso. It's beautiful. It's Saber great to know que usted puede ir a otro país, puede quedarse aquí, pero that usted you can es go la to another country or you can be here, but you are that light of the world. No importa lo que la gente le diga. It doesn't matter what anyone says. Créale a Dios. Believe God. Y usted será luz donde quiera que vaya. And you will be light wherever you go. Y damos gracias a Dios. And we thank God. Porque sobrevivimos la pandemia. Because we survived that pandemic. No porque somos valientes. Not because we have strength or we are courageous. Porque la salud because no la podemos health, comprar con ningún dinero. We cannot dinero. buy it with any type of money. No. La vida es de Dios. Our life belongs Nosotros to God. Nosotros venimos de un, de, de, dependemos de un Dios grande, poderoso. We come from a big God. We depend on a big God. Ya no dependemos de la ley de Moisés. We do not depend on the law of Moses. Porque el Cordero vino. Because the Lamb came. A ser sacrificado. To be sacrificed. Y pagó. And he paid. A precio de sangre. A price with blood. Por amor. For the love. A usted y a mí. That he has for you and me. Y él no dijo voy a morir solo por el país Centroamérica. He didn't say I'm just going to die for people of Central America. O por los que hablan en, uh, es, uh, español solamente. Or just the ones that speak Spanish. O por ninguna. <laughs> no, él nos no. ama a todos por He igual. Loves all of us, every a single todos. one of us. <laughs> Nosotros vemos, uh, si usted ve nuestras caras, si usted se If dedica, you see si un día each usted face, viene y dice, qué hermosa es, hermana. You come and you look at qué hermoso. Somebody todos and tenemos you say, this una. Brother, this sister is just beautiful. Todos tenemos una gracia. We all have God's grace. Diferente, pero Different, hermosa. but beautiful. Lo bonito del Señor. The beauty of the Lord. Es que a todos nos hizo diferentes. That he made all of us different. Pero todos valemos el mismo precio. But he paid the same price for every single one La of us. La sangre de Cristo Jesús. His blood, Jesus Christ's blood. Eso es lo más hermoso que podemos escuchar todos los días. Tengo that un Cristo is de poder. the most beautiful thing that we can hear every day. ¿Cuál Christ es el propósito powerful. de 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 todo esto de nosotros creer en Jesús? What is this purpose? It's to believe in Jesus. Nosotros no caminamos por vista. We do not walk by sight. Caminamos por fe. We walk by faith. La fe suya y la mía es Your Cristo faith, Jesús. Porque ya tenemos una mansión. Christ, because we have a man mansion. Tenemos muchas moradas. We have a lot of dwellings. No vamos a pagar renta. We're not going to pay rent. Tenemos casa. We'll have, we have a home. No tenemos casa. We, if we don't have a home here. Pero tenemos un hogar precioso donde vamos a ir a morar con el Señor. But we have a precious place where we're going to be together with hermoso. God. That is beautiful. Es, no hay nada más hermoso porque el Señor, el verbo, es la vida. 
There's nothing more beautiful because the word became es la palabra life. Del Señor. The, verb, the word is the word of God. Eso es. That's what it is. Bueno, la palabra de Dios hoy nos, nos recuerda. The word of God reminds us. Como pueblo de Dios. Like a city of God or a body que, of Christ. Que él venció. That he conquered, overcame. Esas tinieblas. The darkness. Y pagó a precio de sangre. He paid price porque somos with his su blood. Pertenencia. And so we belong to him. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en él. The only thing we have to do is believe. Usted puede escuchar lo que le dice todo el mundo. You can hear whatever everybody else says or the, word, the world says. Pero reciba lo que le edifica. But receive what is good for you. Y, y sigamos amando. And let's continue to love. Porque la gloria de Dios Because God's glory es nuestra. Es Él nos ours. invita. He invites us. Yo no sé cómo se encuentra usted esta mañana. I don't know how you might be feeling this morning. ¿Cuál es su debilidad, diría? What is something that might worry you? Pero déjeme decirle But let me tell you que Dios le ama. God loves you así como es. Just the way you are. Así como somos just the way we are. Solo miremos a la meta. Let's just keep our eye on the goal and let's continue que es nuestro Señor Jesús. following Jesus Christ. Y ya para ir terminando, and to finish antes de que nos agarre más del tiempo, before it gets a little bit later, la vida que Dios nos ofrece no es, no es más que una vida física. Life that God offers us is not, uh, it's more than just a physical life. Está bien cuidarnos. It is important for us to take care of ourselves. Pero él quiere que mantengamos una relación con él. But he wants us to maintain a relationship with him. No una religión. Not religion. Así que el Señor está aquí. God is here with us. Con todos nosotros. With every one of us. Y créale. Believe que him. Dios es el camino a la verdad. God is la vida. the way la vida to eterna the truth. Que esperamos nosotros. And he is the way to el eternal life. Señor Jesús. Él está con los brazos abiertos. He's open. He has his arms open for us. Y seamos luz donde quiera que vayamos. And let's be that light. Aprendamos a mover go. los brazos porque nosotros donde quiera que vamos tenemos que abrazar. Let's move our arms so that wherever we go we can hug one another. Sí, no, no, no. Tratemos de, de practicar menos esto. <laughs> Let's stop practicing this. Ya, yeah, mejor extendamos. Let's extend our arms. Que el Señor les bendiga. God bless you. Uh, y sigamos, continuamos. And Les invito. We continue. Uh, me acompaño a hacer una oración así I'm pequeña do porque a ya quick prayer to close. Padre Santo, te damos honra y gloria por este precioso tiempo. Señor. Heavenly Father, we give you glory and we praise you. Thank you, Lord. Gracias por este tiempo. Thank you for this time. Bendiga, Señor, a cada uno Bless de los oyentes every single y también, one that's Señor, Ponemos una bendición especial Lord, por los que están en Zoom, Señor Jesucristo. We put a special blessing to those people on Zoom, sus camas, en in their hogares, beds, si in their homes, sea if they're ellos. sick. Que sea tu luz resplandeciente, Let Señor, your light en shine sus vidas. In their lives. Esta iglesia, la de gran we bless this para church que greatly amor, así como so that we que can reflect your love de pie, Señor and that we can continue en el de Jesús. standing together in your si name Jesus we worship you we love you in your name Jesus Amen Amen, Amen.